Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und hier oben kannst du dir wie immer meinen Kanal Trailer anschauen und sehen, was bei mir auf dem Kanal los ist und ihn bei Bedarf kostenlos abonnieren. Hier ist der Abo-Button und wenn du die Glocke anmachst, verpasst du auch kein Video mehr von mir. Heute geht es mal wieder um den Nicer Dicer, aber nicht um den Chef und nicht um den Fusion, auch nicht um den Chef S. Auch nicht um den Plus. Jetzt habe ich sie aber langsam alle durch. Das ist der Nicer Dicer Magic Cube. Mit jedem Dreh ein anderer Schnitt. Und was wir damit alles anstellen können, das werden wir dann noch testen. Aber heute packen wir ihn erstmal zusammen aus. Dann seht ihr, was in diesem zwölfteiligen Set drin ist. So, da ist das gute Stück. Das ist der Nicer Dicer Magic Cube. Ich drehe ihn schon, weil jeder Dreh ein neuer Schnitt. So wird es angepriesen. Wir gucken einfach mal rein. Hier im Deckel haben wir unseren Handschutz. Den kennen wir auch schon von den anderen Geräten. Wenn wir dann unsere Möhre und so weiter schneiden, dann haben wir einen Schutz. Einen Deckel. Der Magic Cube ist in dem Fall jetzt hier schön grün. Das ist das Grün, was ich ja hier auch habe. Das finde ich auch ganz schön. Und man sieht schon an dem Deckel, er ist lang und schmal. Mit dabei ist einmal eine Bedienungsanleitung und das Rezeptheft. Dann nochmal die normale Bedienungsanleitung. Und wie immer ein Zettel, auf dem auch draufsteht, was in dem Paket drin ist. In dem Fall ist es hier zwölfteilig. Den aktuellen Preis blende ich euch einfach mal ein. Ihr könnt wie immer meinen Gutscheincode SOPHIE19 verwenden und könnt 10% sparen. Scharfe Klingen, das kennen wir ja schon. Wer einen Nicer Dicer schon hat, der weiß, die Klingen sind scharf und bleiben scharf. Der erste Vorteil, den ich jetzt schon sehe, ist, also wenn ich noch keinen habe und mir überlege, einen zu kaufen, sehe ich jetzt schon mal, das Einzige, was ich an Platz brauche, ist das hier. Einfach nur der Würfel und mehr nicht. Also 12,5 mal 12,5 mal 26,5. Das ist schon mal das, was ihr an Stellfläche, Stauraum braucht, plus natürlich den Deckel und den Schneidguthalter. Da, 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 da. Na komm schon. <lacht> so, ich sehe schon, hier sind immer jeweils die Gummifüße. Wenn ich ihn dann drehe, schnipp, schnapp, schnupp, habe ich immer meine Gummifüße. Ich mache jetzt die Folie auch noch ab. Also erstmal finde ich ihn vom Design her richtig schön. Er ist handlich und trotzdem fühlt er sich sehr stabil an. Auch hier nochmal der Hinweis, Vorsicht, scharfe Klingen. Beim Abmachen der Folie müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet. Da habt ihr dann eine grobe Reibe, auch eine sehr große Reibe. Die kommt mir jetzt sehr groß vor. Das ist auch tatsächlich so. Ich habe hier die grobe Reibe vom Chef. Von der Breite, seht ihr, ist es tatsächlich genauso breit von der Schnittbreite. Aber von der Länge habt ihr zwei Reihen mehr. Das Messer innerhalb des Plastikrahmens ist 6,5 mal, ich gehe jetzt quasi nach dem Innenmaß, mal 17. Und hier haben wir 6,5 mal 13,5. Jetzt machen wir hier aber auch den Schutz wieder drüber. Da habe ich auch schon eine Idee, was wir damit anstellen können. Das machen wir dann aber in einem weiteren Video. Jetzt gehe ich hier zur anderen Seite. Hier haben wir die Julienne-Reibe. Auch die können wir gerne mit dem Chef vergleichen. Ich bin nämlich selber auch immer gespannt, wie die Unterschiede der Geräte sind. Hier haben wir aber auch zwei Reihen. Und die schneiden ja in beide Richtungen. Das ist bei dieser genau wie bei dieser. Hier haben wir allerdings noch die geriffelte Fläche. Ich Vermute mal, dass man dadurch noch besser hin und her schieben kann. Das testen wir dann noch. Dann haben wir hier einmal den Deckel. Der ist hier verschlossen. Den öffnen wir jetzt. Und das erinnert mich an den Fusion. Da haben wir auch diese beiden und auch an den Plus, wo wir diese beiden Einsätze haben und einer wahrscheinlich abnehmbar ist. Hier haben wir einmal den Reinigungsmechanismus mit dieser Platte. Das haben wir auch bei den Präzision und auch hier oben in dem abnehmbaren Teil haben wir das auch. Dann bekommt ihr auch die Ritzen richtig sauber. So und hier haben wir dann halt einmal den Messereinsatz. Den kennen wir auch vom Chef S 
und vom Plus und so weiter mit 6x6 mm und 12x12 mm. Wenn ihr da die Schnittvarianten sehen möchtet, die ihr damit schneiden könnt, könnt ihr euch das einmal hier oben in dem Video anschauen. Da habe ich die Schnittvarianten vom Chef. Aber ich werde natürlich auch zu diesem Gerät ein Schnittvariantenvideo machen, weil ich das immer sehr interessant finde. Was schafft der Cube wirklich mit diesen Messern zu schneiden? Er macht einen sehr kompakten, robusten Eindruck. Ich kann auch hier wieder, habt ihr gerade gesehen, in senkrechter Stellung hinten den Deckel abmachen und wieder verschließen. Hier können wir ihn zumachen. Und schau mir an, was ich hier finde. Deswegen steht hier auch scharfe Messer, weil sich hier der Hobel befindet, der in einem durchgängig ist. Bei Genius ist es eben so. Der ist natürlich nicht verstellbar. Das sehen wir hier. Wir haben ja eine Schnittbreite von 8 cm. Das ist ja richtig gut. Den vergleichen wir auch mit dem feinen Hobel vom Chef. Oh ja. Das ist das, was mir gerade spontan aufgefallen ist. Er ist vom Winkel her, das sehen wir hier, mega würde ich jetzt sagen. Er ist vom Winkel her wirklich sehr schön. Das heißt, man kann noch leichter damit schneiden. Die Schnittfläche ist hier 7 cm und hier waren es 8. Also er ist auch breiter. Und ich sehe, die Höhe ist mehr als hier bei dem Feinhobel vom Chef. Zudrückt, ja. Einfach nur runterdrücken und beim Aufmachen einfach vorsichtig hier nach oben und öffnen und wieder zu. Jetzt ziehen wir aber endlich mal die Lade raus. Hier ist dann noch der Giulietti Einsatz. Einmal mit der geraden Klinge und einmal noch für die Sudel, also die Gemüsespaghetti. Hier ist auch einmal ein Punkt für auf und für zu. Einfach nur aufsetzen und festdrehen und schon habt ihr das arretiert. Da können wir dann unseren Deckel abmachen und den Giulietti. Aufsatz hier draufsetzen. Ihr setzt den immer einfach hier hinten an und steckt ihn rein. Ihr könnt ihn aber auch links rum aufsetzen. So sieht er von innen aus. Das ist der Behälter. Wieder das harte Plastik, so wie es ja immer ist, damit es BPA-frei ist. Und der hat ein Fassungsvermögen von 1200 Milliliter. Der hat auf beiden Seiten auch so einen Griff. Also ganz egal, wie rum ihr ihn dann reinschiebt, damit ihr ihn auch immer wieder schnell rausziehen könnt und drehen könnt und weitermachen könnt. Ihr hört, der rastet ein. Dann habt ihr jetzt schon mal gesehen, was bei dem zwölfteiligen Set dabei ist. Wir benutzen ihn jetzt einmal in der Theorie. Wir haben hier unsere beiden Schneidflächen. Ich könnte hier die Zwiebel drauflegen, hier die Kartoffel und beides gleichzeitig durchdrücken, wenn ich möchte. Das probieren wir aus. Also wir haben einmal die beiden Messer, die grobe Reibe, den Hobel und die Giulietti Reibe. Und wenn uns das immer noch nicht reicht, dann benutzen wir einfach noch den Giulietti Aufsatz und geben unserem Salat den letzten Schliff. Ich hoffe wie immer, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Bis bald, eure Sophie.